நகைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஏழாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் பேர் பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் இன்டீஜர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக இந்த கொஷனில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டீஜர் கொடுக்குறாங்க அது வந்து சைன்டு தேர்ட்டி டூ பிட் இன்டீஜராக இருக்கும் அந்த இன்டீஜரை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ரிட்டன் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவே வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருந்தால் கூட நம்ம அந்த மைனஸ் சைனே ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன ஹேண்டில் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் ஜீரோஸ் அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ரிவர்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜீரோ டூ ஒன்னு வரும் இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம வெறும் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற நம்பரை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அது வந்து நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஏன்னா இன்டீஜர் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரிங் மாதிரி கிடையாது இல்லையா அதனால் ஜீரோவெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம எழுதலைன்னா அதையும் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணணும் இப்போ இன்னொரு விஷயம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடில் வந்துட்டு நம்ம தேர்ட்டி டூ பிட் சைன்ட் இன்டீஜருக்கு மேலே எதையுமே நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம டேரெக்டாக சும்மா லாங் லாங் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம லாங் லாங்கெலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது டேரெக்டாக இன்டீஜர் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த கோட் ரன் ஆகும்போது எந்த வேரியபிள்லையோ இல்லை எந்த கேல்குலேஷன்லையோ அந்த நம்பர் வந்து இந்த ரேஞ்சை விட்டு தாண்டி தாண்டி போயிடக்கூடாது அதுதான் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சைன்டு தேர்ட்டி டூ பிட் இன்டீஜருக்குள்ளேயே வந்து நம்மளுடைய எல்லா கேல்குலேஷனும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த எஜ் கேசஸ் அதாவது இந்த கார்னர் கேசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் டூ டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி டூ டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்றது வந்து இந்த வேல்யூ ஸோ மைனஸ் டூ டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ இருக்கும் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதே டென் டிஜிட் நம்பர் வரும் ஆனால் இந்த எயிட் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வரும் இல்லையா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த ரேஞ்சை விட்டு தள்ளி போயிடும் இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம மைனஸ் டூ டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரேஞ்சை விட்டு தள்ளி போயிடும் அது வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா அதனால் நம்ம டேரெக்டாக ஜீரோ அப்படிங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அந்த எச் கேஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஸோ இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் அந்த வேல்யூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் ஜீரோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எச் கேஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இந்த நம்பர் வந்துட்டு நெகட்டிவ் நம்பராக பாசிட்டிவ் நம்பராக அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் சைன் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சைன் வந்து மைனஸ் ஒன்னாக வச்சுக்கிறேன் இல்லைனா ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இது எதுக்கு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்துட்டு நம்ம ஆன்சரை வந்து கரெக்டாக இந்த நெகட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவ்னு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும் இல்லையா ஆனால் நம்ம வந்துட்டு இதை சால்வ் பண்ணும்போது இது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக லாஜிக்கை பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து அதை நெகட்டிவாக இருக்கிறதையும் வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பட் அதை நான் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி அது ஆக்சுவலி நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக இனிஷியலாக இருந்ததா அப்படிங்கிறத ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா ஆக்சுவலி ரிவர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறத ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆன்சர் அப்படின்னு ஒரு வேறு எப்படி எழுதிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பர் வந்து நெகட்டிவாக கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் அது வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் வந்து எப்போதுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இனிஷியலாக அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக இருந்துச்சான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த சைன் வேரியபிள் இந்த பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி வந்து இந்த வேல்யூவை
இது வந்து ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் இந்த லூப் ரன் ஆகும் அதனால் இந்த ஸ்டெப் வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் அதனால் உள்ளே வரும் இனிஷியல் ஆன்சர் ஜீரோவாக இருக்கனால ஜீரோ இன்ட்டு டென் வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் மாட் டென் அப்படின்னா என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாட் டென் வந்து த்ரீ இல்லையா அதனால் இப்போ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஈக்குவல் டு டென் பண்ணோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டென் என்ன வரும் நம்மளுக்கு டுவெல் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா இன்டீஜருங்கிறனால டெசிமெல்லாம் நம்மளுக்கு இக்னோர் ஆகிடும் அதனால் இப்போ டுவெல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஒயில் டுவெல்லா அப்படின்னு நம்ம மறுபடியும் செக் பண்ணுவோம் இப்போ ஒயில் டுவெல் வந்து ட்ரூவாக இருக்கனால மறுபடியும் உள்ளே வருவோம் இப்போ இனிஷியலாக நம்ம ஜீரோவாக இருந்த வேல்யூ வந்து நம்ம மாற்றியாச்சு இப்போ ஆன்சர் வந்து த்ரீன்னு அதனால் என்ன ஆகும்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டின் வரும் தேர்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் மாட் டென் இப்போ எக்ஸ் என்னது டுவெல் மாட் டென் எடுத்தோம்னா டூ ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டூ ஆகிடும் அப்புறம் எக்ஸ் டிவைடட் பை டென் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு மறுபடியும் வந்து லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து டெலிட் ஆகிடும் மறுபடியும் இந்த லூப் வந்து ரன் ஆகும் இப்போ இன்னமும் வந்து ஜீரோவாக இல்லை அதனால் மறுபடியும் இந்த ஆன்சர் லைன் வந்தோம்னா தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் என்னது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் மாட் டென் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் அப்படின்னு இங்கே ஆட் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துடும் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ் டிவைடட் பை டென் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இந்த லூப் வந்து எண்ட் ஆகிடும் இந்த லூப் வெளியில் வந்தோடனே நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து இனிஷியல் நம்பர் என்ன கொடுத்தாங்களோ அதோட ரிவர்ஸாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த லூப் முடிஞ்சு வெளில வந்தோடனே நம்ம ரிட்டர்ன் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதானா நம்ம கூட வந்து சப்மிட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஏன்னா நம்மளுக்கு சில எஜ் கேஸஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணணும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் தேர்ட்டி டூ பிட் இன்டீஜருக்கு மேலே இந்த கோடால் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பெரிய நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நம்ம இன்ட்டு டென் பண்ணிகிட்டே வரோம் இல்லையா அப்படி பண்ணிகிட்டே வரும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ஆன்சர் இன்ட்டு டென் வந்து இந்த தேர்ட்டி டூ பிட் இன்டீஜர் ரெண்ட ரேஞ்சை தாண்டி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிலாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக ஜீரோன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படி போகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை கண்டிஷனை செக் பண்ணி அப்படி போகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஜீரோ அப்படின்றத ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இஃப் ஆன்சர் கிரேட்டர் தென் அப்படின்னு போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரேஞ்ச் இருக்குது இல்லையா ஸோ டூ டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்ம பண்ணணும் அதோடய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதே வேல்யூ வரும் அதை வந்து நம்ம ஒன்றால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த நம்பர் தான் வந்து டூ டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்ம எப்போ வந்து இந்த ஆன்சர் இன்ட்டு டென் பண்ணும்போது இந்த ரேஞ்சை தாண்டி போகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போ வந்து இந்த இந்த நம்பரை தாண்டி ஆன்சர் இருக்கோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இது வந்து ஃபைவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து நம்ம இன்ட்டு டென் பண்ணோம்னா இந்த ரேஞ்சை தாண்டி போயிடும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணலான்னா எப்போ வந்து ஆன்சர் கிரேட்டர் தென் இந்த நம்பராக இருக்கோ அதாவது டூ டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் எடுத்துகிட்டு அதோட லாஸ்ட் டிஜிட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்து அதுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பரை நம்ம டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இந்த ரேஞ்சை வந்து நம்ம தாண்டி போயிடும் அதனால் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனிச்சுன்னா நம்ம டேரெக்டாக ரிட்டர்ன் ஜீரோ அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கண்டிஷனும் இருக்குது நம்ம இந்த ரேஞ்சை தாண்டி போகிறதுக்கு அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆன்சர் கிரேட்டர் தென் இதுவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அது வந்து தாண்டி போயிடும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பட் ஒருவேளை ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த ரேஞ்சை தாண்டி போகும் இந்த ரேஞ்சோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த நம்பர் லாஸ்ட் டிஜிட்டில் வந்து செவன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா எப்போ வந்து எக்ஸ் மாட் டென் கிரேட்டர் தென் செவனாக இருக்குதோ அதாவது செவன் வரைக்கும் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் அது ஆனால் இந்த எக்ஸ் மாட் டென் வந்து எயிட்டாகவோ நைனாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ரேஞ்சை தாண்டி போயிடும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கண்டிஷன் அண்ட் எக்ஸ் மாட் டென் அண்ட் எக்ஸ் மாட் டென் கிரேட்டர் தென் செவன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அப்பையும் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா கண்டிஷனையும் ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த கோடை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் கரெக்டாக வருதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கேசஸ
ஸோ இந்த கொஷினை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராப்ளம் தான் பேசிக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க சில இந்த கார்னர் கேஸஸ்லாம் மட்டும் நம்ம யோசித்து எழுத வேண்டியதாக இருந்தது அதுதான் வந்து மெயின் இஷ்யூவே இந்த கோடில் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்களே இதை பண்ணி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹெச் கேஸஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நீங்களும் நிறையா யோசிச்சிருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ தட் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணி அதை வந்து எந்த கேஸ்லாம் நம்ம விட்டோம் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி கார்னர் கேஸ் இல்லை ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சுன்னா உங்களால் ஈஸியாக அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல வந்தது ஏதாவது கொஷின் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமோட நெக்ஸ்